வணக்கம் ஜெயின் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு முக முக்கியமான வெற்றி கதையை பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை மாணவர்களுக்கு குறிப்பாக அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் காலேஜஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இருபது வயது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் பிட்ஸ் பிலானி பில் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் பிலானியை சேர்ந்த ஹைதராபாத் கேம்பஸை சேர்ந்த இரு மாணவர்கள் ஜெயன் கத்ரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் சூரிய சௌத்ரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரெண்டு பேர் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு படிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரெண்டு பேரும் பிட்ஸ் பெலானியோடைய ஹைதராபாத் கேம்பஸில் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டலில் இருந்துக்கிட்டு கமர்ஷியலாக அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய கிடைக்க காமனாக கிடைக்கக்கூடிய ட்ரோன் பொருட்கள்லாம் அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு புது சூசைட் ட்ரோன் காமிகாசி ட்ரோன்ஸை இந்த பசங்க உருவாக்கியிருக்கிறாங்க மணிக்கு முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகம் போகிற ட்ரோன் மற்றும் ஒரு கேஜி அளவுக்கான ஆயுதங்களை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ரேடாரில் சிக்கவே சிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு புது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த ட்ரோனை தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த ட்ரோன் முழுவதுமே இந்த இரு மாணவர்களால் தங்களோட சொந்த முயற்சியால் அவங்களுடைய ஹாஸ்டல் ரூமில் தயாரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றத வைக்கும் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்னு சொல்லுவாங்க இந்த இரண்டு மாணவர்கள் ஜெயன் கத்ரி மற்றும் சோரிய சௌத்ரி ரெண்டு பேருமே இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் ரொம்ப ஒரு கிராஃப்டடான இன்ஜினியரிங் ஹை ஸ்பீடு முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒரு ட்ரோன் போய் தாக்குச்சு அப்படின்னா அதை தடுக்கிறதுக்கெல்லாம் பெரிய லெவலுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெல்த்து ரேடாரில் மாட்டவே மாட்டாது ப்ரிசைஸான டெலிவரி எந்த இடத்துல தாக்கணுமோ துல்லியமாக போய் தாக்கக்கூடியது ஒரு கேஜி ஒரு கிலோ அளவுக்கான எடை உள்ள ஆயுதத்தை எடுத்து செல்லக்கூடியது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரகட் ரிலேபிள் நீ எங்கே வேணால் பாலைவனத்துலேயும் சரி நீங்கள் ப புல்லுக்காடாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக ஏவ முடியும் இராணுவத்துக்குமே குறிப்பாக இராணுவத்தோட யுத்த களத்துக்கு தரைப்படைக்கு மனசில் வச்சு இந்த பசங்க தயாரிச்சிருக்கிறாங்க இதில் கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் கம்ப்ளீட்டாக கமர்ஷியலாக அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பேர்ஸை வச்சு தயாரித்ததுனால புது காம்பனண்ட்டு புது தயாரிப்பு அதற்கு உண்டான புது ஃபேக்ட்ரிஸ் தேவை இல்லை வெளிநாட்டு சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்ற பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ புது காம்பனண்ட்டை நீங்கள் உருவாக்கணுன்ற அவசியம் இல்லாதனால நாளைக்கு ஸ்கேல் அப் பண்ணும் ப்ரொடக்ஷனை நாளைக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ட்ரோன் ஒரு லட்சம் ட்ரோன் தயாரிக்கணும்னா ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இந்த ட்ரோன் முழுவதும் இந்திய இராணுவத்துடைய லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ் நிறையா நண்பர்கள் நீங்கள் எனக்கு இமெயில் அனுப்புகிறீங்க பல பேர்கிட்ட நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அதற்கான இன்னொரு ஒரு காணொலியை நம்ம தனியாக போடுவோம் பட் நீங்கள் பல இமெயில்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து உருவாக்கக்கூடியது இல்லை கர்நாடகாவிலேருந்து உருவாக்கக்கூடியது இல்லை அமெரிக்காவுடைய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை எடுத்து நம்ம பேசும்போது இந்தியாவுடைய தட்பவெட்ப சூழ்நிலை அப்படின்றத நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் அதை பண்ணணும் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் கூட ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் பட் அதை வந்து லே லடாக்கில் பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா அங்கே ஒரு கிலோ எடையை கொண்டு போகிறது கூட ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ முழுவதுமே லோக்கல் கண்டிஷன்ஸை மனதில் வச்சு இந்த இரண்டு மாணவர்கள் அதை உருவாக்கியிருக்காங்க இதை அசம்பிள் பண்ணது இந்த ட்ரோனை டெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே இந்த பசங்களுடைய ஹாஸ்டல் ரூமில் உட்காந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாணவன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்னொரு மாணவன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ பர்ஃபெக்டான ஒரு காம்பினேஷனில் இந்த பசங்க பண்ணியிருக்காங்க அதன் பிறகு இது எப்படி இராணுவத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு தெரியல லிங்க்டின் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளை மூலிமா அவங்களுக்கு காமிச்சு அவங்ககிட்ட பேசி கோல் காலிங் பண்ணி எப்படி ஒரு காலத்தில் நான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த யூரேக்கா ஃபாப்ஸோட வேக்கம் கிளீன் எடுத்து வீடு வீடாக போய் சேல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இந்த மாணவர்கள் லிங்க்டின்னை பயன்படுத்தி அதில் மெசேஜிங்கை யூஸ் பண்ணி அதிகாரிகளுடைய தொடர்பு கொண்டு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி இதை புரிய வச்சு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அதன் பிறகு இது இராணுவம் குயிக்காக அதோடைய தொழில்நுட்பம் இதோடைய சக்ஸஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு இராணுவமும் உடனடியாக இவங்களுக்கு ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது பார்க்குறோம் இப்போது இவங்களுடைய முழு ஃபோக்கஸுமே இந்த டிசைனோட ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு மற்றும் ஸ்டெல்த்தில் இருக்குது வேகம் மற்றும் மறைந்து தாக்கக்கூடிய தன்மை ஸோ ரேடாரில் இது சிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே சமயம் முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்றது இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக அவைலபிளாக இருக்க ட்ரோனை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு வேகம் ஜாஸ்தி ஒரு கிலோ வெடிகுண்டு அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு நூறு ட்ரோன்ஸை நம்ம ஏவி விட்டோம் பாகிஸ
டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி கிளப் அப்படின்றத அடிப்படையாக வச்சுருக்காங்க ஒரு டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி ஒரு துப்பாக்கின்னு என்ன பேலஸ்டிக்ஸ்னு என்ன ஏவுகணைன்னு என்ன மினியேச்சர் மாடல்ஸு ட்ரோன்ஸோட காம்பனன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கிளப்பை வச்சுருக்காங்க அந்த கிளப்பில் சேர்ந்த இந்த மாணவர்களுக்கு தான் இந்த உந்துதல் கிடச்சிருக்கு ஸோ நான் போகக்கூடிய அநேகமாக நான் போன எல்லா காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயுமே நான் சொல்கிறது படிப்பு லைப்ரரி அந்த படிப்புக்கு ஏற்ற ஏற்ற அந்த மார்க்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பக்கம் வச்சாலும் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இனோவேட்டிவ் மைண்ட் செட் அந்த மாணவன் அந்த மாணவி படிக்கக்கூடிய அந்த சயின்ஸை டெக்னாலஜியை ஒரு பொருளாக உருவாக்குற வரைக்கும் அது ஒரு ஏட்டு சுரக்காக தான் இருக்கும்ன்றது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கல்வியாளர்கள் இன்னமும் புரிஞ்சிக்க தவறுறாங்க ஒரு சின்ன கிளப்பை இந்த காலேஜ் உருவாக்கி கொடுத்து பிட்ஸ் பிரானி உருவாக்கி கொடுத்த போது இரண்டு மிகப்பெரிய இன்னோவேட்டர்ஸ் நம்ம கிடைக்கிறாங்க இப்போது இந்த இரண்டு மாணவர்களும் சேர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி அப்போலியான் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனியும் ஓப்பன் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு இந்திய ராணுவம் ஆர்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய ஆர்டரை பார்த்துட்டு அதை வேகமாக தயாரித்து இன்றைக்கி ஜம்மு ஹரியானா வெஸ்ட் பெங்கால் அருணாச்சல் பிரதேஷில் இந்தியாவுடைய இராணுவம் இந்த ட்ரோன்ஸை ஏற்கனவே டிப்ளாயும் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் விங் பிளாட்ஃபார்மில் வெர்டிக்கலி டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் வெர்டிக்கல் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் சொல்லக்கூடிய வீட்டால் ஒரு ஒரு ரன்வேவே இல்லாமல் அப்படியே பறந்து தாக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரோன் அந்த ட்ரோனுக்கு உண்டான தேவை இந்திய இராணுவத்தில் இருக்குது அந்த தேவையும் இந்த மாணவர்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த மூணுலேருந்து ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு வீட்டால் ட்ரோன்ஸை இந்த மாணவர்கள் உருவாக்கணும் உருவாக்குவோம் அப்படின்ற அந்த கமிட்மெண்ட்டையும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஹாஸ்டல் ரூமில் ரெண்டு இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் கமர்ஷியலாக கிடைக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸை வச்சு முந்நூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகம் போகக்கூடிய ஒரு கிலோ ஆயுதம் ஏந்தி போகக்கூடிய ரேடாரில் மாட்டாத ஒரு ஸ்டெல்த்து ட்ரோனை ஹாஸ்டல் ரூம்லேயே டிசைன் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணி அதை டெஸ்ட்டும் பண்ணி அங்கேருந்தே உக்காந்து இந்திய இராணுவத்தோடு லிங்க்டின் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்பு கொண்டு அதுவங்கள டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்து அந்த ஆர்டரையும் பெற்று அந்த ஆர்டருக்கு உண்டான கம்பெனியை மூணு மாதம் முன்னாடி உருவாக்கி வந்திருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய யுவ சக்தி என்னன்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இந்த இரண்டு மாணவர்கள் நம்ம பார்க்கணும் மிகப்பெரிய சல்யூட் மிகப்பெரிய ஆதரவு கண்ணுங்களா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த இடத்துல தான் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் காலேஜ் வராங்க ஏன்னா ஒரு நான் ட்ரெடிஷ்னல் இனோவேட்டர் என்றைக்குமே இப்போ இனோவேஷன் அப்படின்னாலே நம்ம பார்ப்போம் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் ஆர்என்டி அவங்களோட செக்யூரிட்டி பாலிசி பல ப்ரெசன்டேஷன்ஸு பல கருத்தரங்குகள் அவங்களுடைய ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அரசு நிறுவனம் ஹெச்ஏஎல் போன்ற நிறுவனங்கள் இன்றைக்கும் ஒரு ட்ரோனை தயாரிக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய மெத்தப்படித்த மேதாவிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் அங்கே இருக்கிறாங்க பட் நம்ம சிஸ்டம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் எலிஃபெண்ட்டாக பெருசாக வைக்கும் போது நான் ட்ரெடிஷ்னல் இனோவேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் இவங்களுடைய கல்வி தகுதியை இவங்க படிச்சிருக்காங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காங்க வேறு விஷயம் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த நம்ம நண்பரே ஒருத்தர் இருக்கார் வெறும் ஐ அவர் படிப்பு வயசு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐடிஐ தான் ஆனால் ஐடெக்ஸ் டிஃபென்ஸ் சேலஞ்சில் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் அவர் தொடர்ந்து பார்த்து டிஃபென்ஸ் சேலஞ்சில் அப்ளை பண்ணி அதில் வெற்றி பெற்று இன்றைக்கி அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்டர் எடுத்து டி நைன்டி ஸ்டாங்குக்கு தேவையான சில முக்கியமான உதிரி பாகங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஸோ இந்த இனோவேஷன் வேணும்னா இந்த அச அரசாங்கத்தோடைய இந்த பியூரோக்ரஸி இருக்கக்கூடாது இந்த பியூரோக்ரஸி இந்த ரெட்டே பேசும் இந்த நாட்டோடைய சாவக்கேடுன்னு நம்ம சொல்லுவேன் இராணுவம் அந்த டெக்னாலஜியை பார்த்தாங்க பிடிச்சிருந்து ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இந்த பசங்க பண்ணி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்த தொழில்நுட்பத்தை நோக்கியும் அவங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த நான் டெக்னிக்கல் இனோவேட்டர்ஸை மிகப்பெரிய லெவலில் கொண்டு வரதுக்கான கட்டாயமும் வாய்ப்பும் காலமும் சூழ்நிலையும் இப்போ நிச்சயமாக இருக்குது சென்ட்ரலைஸ்டாக வைக்கக்கூடாது எந்த ஒரு சிஸ்டத்தையுமே குறிப்பாக இந்த இனோவேஷனை சென்ட்ரலைஸ்டாக டிஆர்டிஓ ஹெச்ஓஎல் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க அரசு நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்கன்றது ரொம்ப ஒரு தவறான பார்வை டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி இது கிராமம் கிராமமாக பிளாக்குக்கு போய் அந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய தாலுக்கால் இருக்கக்கூடிய அரசு கல்லூரி வரைக்கும் இந்த மாதிரியான சயின்ஸ் கிளப்ஸு டிஃபென்ஸ் சயின்ஸ் கிளப்ஸு ஏரோனாட்டிக்கல் சயின்ஸ் கிளப்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் இன்றைக்கி நூலகம் திறக்கிறமோ இல்லை இன்றைக்கி நூலகம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தேவை கிடையாது இன்றைக்கி ஆன்லைன்லேயே எல்லாமே இருக்குது உங்களுடைய சயின்ஸு நீங்கள் பிஹெச்டி வரைக்கும் யூடியூப்லேயே நீங்கள் வீடியோ
இதில் வெறும் பத்து பர்சன்ட் ஒரு ரஃப் டேட்டா நான் சொல்றேன் வெறும் பத்து டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் காலேஜில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் கிளப்ஸ் இருக்கு டிஃபென்ஸ் கிளப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏரோநாட்டிக்கல் கிளப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை யூஏவி கிளப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் கிளப்பாக இருக்கட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிளப்பாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான கிளப்பு வந்து வெறும் பத்து பர்சன்ட் காலேஜில் தான் இருக்குது மிச்ச காலேஜில் இல்லை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி பிட்ஸ் பிலானி எஸ்ஆர்எம் விஐடி பிஎஸ்ஜி போன்ற கல்வி நிறுவனங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தஞ்சு காலேஜ் ஆந்திர பிரதேஷில் நானூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு தெலுங்கானாவில் ஐநூற்றி பதினேழு கர்நாடகாவில் முந்நூற்றி பதினேழு கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ஒரு சங்க் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்றது சவுத்தில் தான் இருக்குது தெற்கு பகுதியில் தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது ஒரு வருடத்தில் ஒரு காலேஜில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் மா மாணவர்கள்லாம் சேர்ந்து மாண மாணவர்கள் சேர்ந்து ஒரே ஒரு இனோவேஷன் அப்படின்றத அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா வருடத்துக்கு நம்ம கிட்ட எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தாறு இனோவேஷன் இருக்கணும் ஓகே இது நம்ம அப்படியே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கட் பண்ணால் கூட நாலாயிரம் புது ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம இருக்கணும் நம்ம எதுக்கு போய் வெளிநாட்டில் போய் நின்றுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட போய் கேட்டுட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் கல்லூரிகள் இன்னைக்கு இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இனோவேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயக்கம் காட்டுறாங்க இன்னும் பழைய மைண்ட் செட்டில் தான் அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க பேரண்ட்ஸுமே தன்னுடைய ஸ்டூ பையன் வந்து பொண்ணு வந்து போனால் படித்து கேம்பில் பிளேஸ்மெண்ட் எங்கே கிடைக்கிது அந்த கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்டில் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கிது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி தூ நம்ம இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு கூலி தொழிலாளிகள் தான் நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கோன்றது அந்த நிரசமான ஃபேக்ட் தயவுசெய்து பேரண்ட்ஸும் சரி காலேஜஸ் கல்வி நிறுவனங்கள் ஸ்கூல்ஸுமே இந்த மைண்ட் செட்டை விட்டு வெளியில் வாங்க இன்றைக்கி இந்தியாவுடைய மாணவர்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் ஒரு ஹாஸ்டல் ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய சாதனையை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயந்த் கத்ரி மற்றும் சௌரிய சூரிய சௌத்ரி ரெண்டு பேரும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுடைய இந்த வெற்றியை நாடு நம்ம கொண்டாடணும் இந்த வெற்றிக்கு இந்த மாதிரி நூறு ஜெயந்தும் நூறு சௌத்ரிகளும் உருவாக்குறதுக்கான சூழலை கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடிய கல்வி தந்தை தாயார் மற்றும் பெற்றோர்கள் வரணும் அரசாங்கத்தோட ஆதரவும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு கனவாக இருக்குது வெற்றி மேல் வெற்றி பெற இந்தியாவிற்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்தியாவுடைய யுவசக்திக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்